Petros የውጣው ረድሰው በመውጣትም በመውረድም በመውደቅም በመነሳትም በርግጥ መውደቅና መነሳት ስለ የኡነት በመውደቅ የኡነት በመነሳት ወድቆ ነበር አይደለም ጴጥሮስ በኡነት ወድቆ ነበር መውደቅ ሲባል የምር ወድቆ ነበር እንደ ብርጭቆ ወድቆ የተሰበረ ሰው ነበር ጌታውን የካደ ሰው ነበር የራሳችንን ህይወት بنመለከት ነው በወደቅን ጊዜ ኪዳንት ምናምን ጊያንቺ ለክስክስ ያለ የሚጥለን ቢሆን ኖሮ ሁላችንም እንደገና የመነሳት እድል ባልኖረን እንደገና እሱን የመከተል እድል ባልኖረንም ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሐዋርያ ምን ነው ሐዋርያ ዛሬ የሚነገድበት የሚበላበት ሹመት ስለሆነ ትርጉሙን ማወቃችንን እርግጠኛል ዛሬ አዲስ ሐዋርያዊ ተሐድሶ የሚባለው ፈንግኛ መንሳረ ቃል ናር ይልታል ኒው አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን የሚባለው በዚህ ንቅስቃሴ ስም አዳዲስ መደብሮች በየጊዜው እየተከፈቱ ይገኛሉ። ሐዋርያ ዛሬ ሹመት ነው። ራሳቸውን በራሳቸው እጅ የቀቡ በርካታ ሰዎች ሐዋርያ ተብለው እየተጠሩ አንዳቸውም ሌላቸውን እየቀቡ ሐዋርያ ተብለው እየተጠሩ እየተቀባቡ ሐዋርያ ተብዬዎች የበዙበት ዘመን ላይ ነን ሁለት አይነት ሐዋርያት አሉ። ይህንን ማወቅ አለብን። እነዚህ ሁለት አይነት ሐዋርያት ምንና ምን ናቸው? የመጀመሪያዎቹ በጌታ ተመረጡ 12 ናቸው። በቃ መተካ ይላቸው። እነዚህ 12 ናቸው 13 አይደሉም? 12 ነበሩ አንዱ ሄደ 11 ሆኑ እንደገና በ11 በ11 ላይ አንድ ሌላም ተጨመረ እንደገና 12 ሆኑ 12 ናቸው። ያ ሐዋርያነት ዛሬ አልቋል የለም የሥራ ክፍት የሥራ ቦታ ለዚያ የለም ሁለተኞቹ ሐዋርያት የተላኩ ሐዋርያት ናቸው ሐዋርያ ማለት በጥሬው ቃሉ ሲተረጎም ሐዋርያ የሚለው ቃል በአማርኛ ስንወስደው ከግሪክ ቃል ይቶ ከግዕዝ ቃል ይተሰደ ነው ሐወረ ሆረ ማለት ምን ማለት ነው ሄደ ተላከ ማለት ስለዚህ ሐዋርያ ማለት ምን ይሆነ ነው ማለት የተላከ ይሄደ ማለት ይሄ በግዕዝ ብቻ አይደለም አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቋንቋም አፖስቶሎስ የሄደ የተላከ ማለት የተላኩ ሰዎች ናቸው ማንና ተላኪዋ ቤተክርስቲያን እና ተላኪዋ ወዴት ነው የሚሄዱት ወንጌል ወደ አልደረሰበት ቦታ ነው የሚሄዱት ምን ሊያደርጉ ወንጌል ሊሰፉ ቤተክርስቲያን ሊተክሉ ቤተክርስቲያንን ሊያሳድጉ ቤተክርስቲያን ወንጌልን አሲዛ ወንጌል ወደ አልደረሰበት ቦታ ቤተክርስቲያን እንዲተክሉ ወንጌል እንዲሰፉ የላከቻቸው ሰዎች ከኖሩ እነዚህ ሐዋርያት ናቸው ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ የራሳቸው ሐዋርያት ናቸው ይህንን እንወክ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ቤተክርስቲያን የማን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሰላማነቱ ብቻ አይደለም የተናገረ ያለው ስለ የማንነቱ ነው የተናገረ ያለው ማን አይደለም የማንህም ጭምር ነው ጉዳዩ ማን አይደለም ማንሽ አይደለም የኛን መታወቂያ ያነሳኔ ምናው ለበልበት ነገር ከኛ ትርግፍ ብሎ ካልተጣለ በስተቀር የራሳችን ሰዎች ሆነን ራሳችን በራሳችን የተጠቀጠቅን ሰዎች ሆነን ሽፋኑ ምኛንን ስንልቻው ውስጡ ምኛንን እኛን ራሳችን በራሳችን የተጠቀጠቅን ሰዎች ሆነን የምንታይ ሰዎች ነው የምንሆነው ውጫችንኛ ውስታችንኛ ጀርባችንኛ ፊታችንኛ ግልብጣችንኛ ፈርሳችንኛ ሁሉን ተናችንኛ እኛ እኛ የምንል ሰዎች ነው የምንሆነው ከኛ እናውጣና የማንን የሚለውን ነገር እናሰብ ባለቤት አለ ባለቤት አለ ጌታ አለ አለሽ ያንን እናሰብ ያኔ ትንሽ ኩራታችን ተንፈስ ይላል ለካ እኔ ጌታ አይደለሁ ለካ እኔ ትልቁ አይደለሁ ለካ እኔ ማከሉ አይደለሁ ለካ እኔ የምውለበለበው አይደለሁ ሌላ አለ ባለቤት አለ ከኔ በለጠ መታየት ያለበት አለ ወደሚለው ነጥብን መጣለ ወደዚያ ጌታ ያምጣ ስለ ራሱ የሚናገር ሰው መሆኑን መሆን የሌለበት መሆኑን ያወቀ ሰው 
አንዴ ወደቀ ከዚያ በኋላ የተነሳ ሰው ከዚያ በኋላ በኩራትና በትብይትና በድምፋታ ስለራሱ መናገር አይችልም አውቋል ልኩን ያወቀ ሰው ነው አቅሙ ይችን ታል እንደሆነች ያወቀ ሰው ነው ጴጥሮስ ስለዚህ ስለራሱ ከመናገር የተመለሰ ሰው ነው ጴጥሮስ ስለራሱ ስምና ዝና የሚኖር መሆኑ መቅረቱን ያወቀ ሰው ነው ወርቆ ስለተነሳ ቀስ ብሎ መራመድን የሚያውቅ ሰው ነው ቀስ ብሎ መሄድን ያወቀ ሰው ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መልኩን የጻፈው ጳጳይ ጴጥሮስ ነው ጴጥሮስን ሳይሆን እዚያ ቦታ ላይ ሊያሳይ ፈለገው ግን የዚህን መልክ ጻሐፊ ወይም ላኪ ላኪ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ማሳየት የፈለገ ሰው ነው ሁነተኛ ሐዋርያ ስለ ራሳቸው ሳይሆን ስለ ላኪያቸው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ራሳቸውን ደብቀው ተሰውረው ጌታ እንዲካ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ሐዋርያት ሁነተኛ ሐዋርያ ሁነተኛ ሐዋርያት ሐዋርያ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ሰዎችን በመታሰብበት ጊዜ ማን ነው የታየው እዚህ ቦታ ብላ ማን ነው የታየው ማን ነው የተገለጠ ያለው የማን ዝና ነው የተነገረ ያለው ማን ነው የተነገደ ያለው ብላችሁ ታዩ ከዚያ በኋላ ሁነቱም ክርስቶስ ከሆነ የታየ ያለው እነሱ እየተደበቁ እየተሰወሩ እየጠፉ የሟሙ የሟሸሹ ጌታ ግን እየተወለበለበ እየታየ እየተገለጠ ከሆነ አንደኛውን ምልክት ወይም አንደኛውን መስፈር አልፈዋል እነዚህ ሰዎች ሁነተኛ ሐዋርያት ጌታን የሚናገሩ ሰዎች ጌታን መናገር ደሞ ማለት ሌላ ምንም አይደለም ሞቱንና ትንሳይውን መናገር ሁነት ሞቱንና ትንሳይውን የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ብላችሁ ጠይቁ ሞቱን ትንሳይውን መስቀሉን ስቃዩን መከራውን እኛን ለማዳን ስጋ መልበሱን ይህንን የሚናገሩ ከሆነ የሁነተኛ ሐዋርያነታቸውን አንድ መስፈር አለፉ ያዟቸው ተቀባዮቹን እንመለከታቸዋለን በርከት ያሉ ነጥቦችን እናያለን ስለ ተቀባዮቹ ዛሬን ጀምራለን ጌታ ይፈቀድ ነገ እስከ ከነጎዲያ ድረስ እናየዋለን እነዚህ ተቀባዮቹን ተቀባዮቹን በመንመለከትበት ጊዜ እኛንም እንድናይፈልጋለን እግዚአብሔር አባ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀፈዶቂያም በእስያም በቢታንያም ለተበተኑ መጻፍኝ የተበተኑ ሰዎች ናቸው የአንድ ከተማ ወይም የአንድ አውራጃ ሰዎች አይደሉም በፈተና በመከራ በስቃይ በችግር ውስጥ ይያለፉ ያሉ ሰዎች ናቸው ምራፍ 3 ቁጥር 14 እንደተመለከተ ከ13 ጀምሮ ላምቦ በቆንም ለማድረግ በትቀኑ የሚያስጨንቃቸው ማን ነው ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳን መከራን በትቀበሉ ብዙአን ናቸው ማስፈራራታቸውን ማስከብሩ አትናወጡ ስለ ጽድቅ እንኳን መከራን በትቀበሉ ብዙአን ናቸው መከራ እየተቀበሉ ያሉ ሰዎች ናቸው አጥቂዎች ሆኖ ወንጀለኞች ሆኖ በደለኞች ሆኖ በሰው ጉዳይ ጣልቃ እንደሚገቡ አይነት ሰዎች ሆኖ መከራ እየተቀበሉ ያሉ ሰዎች አይደሉም ነገር ግን መከራ እየተቀበሉ ያሉ ሰዎች ናቸው በምን ምክንያት በጽድቅ ምክንያት በእውነት ምክንያት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ክርስቶስን በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከንግዲ ወዲ በስጋ ለትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደስቆምኝዎት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ እቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙት በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢያትን ትቷልና በመከራ ውስጥ ያለፉ ያሉ ሰዎች ናቸው መጻተኛ ወይም ስደተኛ በጥሬ ትርጉሙ አገር የነበረው አሁን ካለበት ይልቅ የሚናፍቀው አገር ያለው በሚኖርበት ሀገር ለጊዜው ብቻ የሚኖር ይሄ ለጊዜው ብቻ የሚኖርበት ኑሮ ደግሞ ችግር ያለበት መከራ ያለበት ስቃይ ያለበት ይሄንን ስቃይ ይችላል ለጊዜው የሚኖር ነዋሪ ማለት ነው። እምነት ስደትን ሊያመጣ ይችላል? ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት የነጻ ሀገር እንኳን ብንኖር እዚህም ሁነተኛ ክርስቲያን ለመሆን እንጣ ስደት መጣብን። ይመጣብን እንደ ክርስቲያን ሆነ መስጋቤትን ስራ እንደ ክርስቲያን ሆነ ኑር እንደው ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ 
የሚመጣ ብዙ ስደት አለ። ክርስቲያን ስለሆነሽ ብቻ የሚደርስ ብዙ ነቀፋ አለ። አባታችን ሆይ ተብሎ ስለተጸለየ ከስራ ገበታ የተባረሩ አስተማሪዎች አሉ። መዝሙር በእረፍት ሰዓት ስለከፈተ የተባረረ አስተማሪ አለ። እምነቱም ስለገለጠ የተባረረ ጻፊ አለ። ወንድና ወንድ ሲጋባ ኔ ኬክ አልሰራም ወንድና ወንድ ስለ ያለበት ብሎ ወደ ወኒ የተባረረ ሰው አለ። ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ እኔ ክርስቲያን ነኝ በእምነቴ ይሄንን አይፈቅድልኝም ስላለ የት ነው ይሄ ይሆነ ያለው እዚህ ዳገም በዚያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳል በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ለመኖር እንሞክርና ከዚያ በኋላ ስደት ራስ ይሄ አንፈልግ ይመጣል ራሱ አንፋፍ ፈልጎ እንኑር ግን ከምንም ስደት ደግሞ የበለጠ ስደት ጨዋታ ስደት ንጹህ ስደት መልካም ስደት ይሄ ስደት ነው የክርስቶስ ስለሆነ የሚመጣብንን ማናቸውን ነገር አንፍራው ለምን ከመከራው ጋር ከስደቱ ጋር አብሮ ምንን ያዘጋጅልና መውጫውን ያዘጋጅልና ባን ወጣም እዚያ ውስጥ ብንሆንም የምንሽከምበት ንጸጋ ይሰጣና ትከሻውን ይሰጣና ብርታትን ይሰጣና ያስችለና ከምንም ስደት የበለጠ ይሄንን ስደት አለ የክርስቶስ በመሆናችን የሚመጣ ማንናቸውንም ነገር አንፍራው እዚህ ምድር ላይ የትም እንሁን የት እንግዶችና መጻተኞች መሆናችንን ያወቀን ሰዎች ነን በተበጠርንባት ዓለም ለትንሽ ጊዜ ያለን ሰዎች ከዚያ በኋላ የምንሰናበትና የምንሄድ ሰዎች ከእንግዲህ ይሄ ዓለም ፍጹም ቤቴ አይደለም ብለን የምንዘምር መዝሙር እንጆች ግን የምንናፍቃት አገር ያለችን ሰዎች ነን አንዴ ያው ነጥብ ይሄ ነው
ያ ራባስ ቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጭ ዘንድ ተተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀበዶቂያም በእስያም በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኙ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልኩም ድረስ እንደ ምህረቱ ግዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይምርስ በመጨረሻው ዘመን ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል ይህ መስቀል መሸከማችን እንኳን ስደተኞች ያደርገናል አንቀጥለዋለን ሁለተኛ አይተመረጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ብራንድና ሁለት እንደገና እንመልከት የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አባ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀበዶቂያም በእስያም በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እነዚህ ሁለት አስቀድሞ መታወቅና መመረጥ የሚለው ቃል ትልልቅ የስነ መልኩት ቃላት ናቸው ለወደ ጥልቅ ስነ መልኩታዊው ትንተና ሳልገባ በጥሉ ግን ይሄንን የተባረከ ዑነት እንደገና ከዚህ ቀደም ብንሰማውም ብናደምጠውም ብናነበውም እንደገና እንዲህ እነዚህ አጴጥሮስ የጣፈላቸው ዛሬም እኛ በጌታ ያመንን ሰዎች አስቀድመን ይታወቅን አስቀድመን ይታወቅን ብቻ ሳይሆን የተመረጥን ነን የእግዚአብሔር የቀደመ ዕውቀት እነዚህ ሰዎች ሳይፈጠሩ ሳይሆን ዓለምም ራህቱ አሳት ፈጠር እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ታውቀው ነበር ታውቃለህ እግዚአብሔር እኛን ያወቀን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚተቀበልን ቀን አይደለም ከዛ ይፍ ያውቀን ነበር ዓለም ሳይፈጥርም ያውቀን ነበር ዓለም ሳይፈጥር ይሄ ስነ ፈለክ ውስጥ የምንማራቸው እነዚህ ከዋክብት ጻሃዮች ይሄ ጽንፍ ዓለም ሳይዘራ በፊት እኛ በእግዚአብሔር ልብስ ነበር ይሄ ብቻውን ሊያስደስተን ይገባል ይመር እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቀን ሰዎች እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነውና በአንድ በኩል ማወቁኛን አስቀድሞ ማወቁ ላይስደንቀን ይችላል ወይም ላይስደንቀን አይገባ ነገር ግን ይህ ላይስደስተን የተገባ ሁኔታ ነው ዶ ዶ ባስ ደንቀን እንኳን ያስደስተን በእግዚአብሔር ይታወቁ ነው በእግዚአብሔር ይተመረጡ ነው እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ያዘጋጀልኝ ሰው ነኝ በስሜ የጠራኝ ሰው ነኝ በሱ ዘንድ የታወቁ ነኝ ያውቀኛል አባቴ ነው የሚለው ይህ ዑነት ሊያስደስተን የተገባ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ አውቆ የሚሰራ አምላክ ያኒ ደግሞ ይህ ዑነት ያደላድለና ነገሮች ለኛ ነው አዲስ የሚሆኑብን እንጂ እግዚአብሔር ወይኔ ጉድ ይፈላምን ላድር የሚል አምላክ አይደለም ወይኔ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ወይዮ ጉድም እንደዚህ አደረገች የማይል አምላክ ነው ይሄ ሊያሳርፈን ይገባ ሮሜስ 8:29 እና 30 አስቀድሞ ያወቃቸው ልጅን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና መቼ አስቀድሞ 
አስቀድሞ ይወሰናቸውን እነዚህን ጠራቸው ይጠራቸው እነዚህን አሰደቃቸው ያሰደቃቸው እነዚህን አከብራቸው አስቀድሞ ያወቃቸው በርካታ ጥቅቶች አሉ ጥቂት አንድ ሁለት ሊጨምር አንድ ያቆንጦስ ምራፍ 2 ቁጥር 7 ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በመስጠት እንናገራለን አለ ጳውሎስ ኤፌሶን 1 ካራት እስከ 5 በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ለነውን አስቀድሞ ወሰነ እዚሁ ጴጥሮስ አንድ ያጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እና 21 እንዲላ ዓለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሁን ዘንድ ከሞታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በርሱ ለምስለምታምኑ ስለናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ አስቀድሞ ታወቀ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ምን አለባው ጴጥሮስ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡ በደም መረጨትን መለስበታለሁ ግን መመረጥም በአዲስ ኪዳን በሰፊው የተነገረ ትምርት እንደሆነ እንዳንረሳ እንግዲህ ጥቅቶችን ላምብ እንደ እንደ አስቀድሞ መታወቅ ማቴዎስ 20:16 እንደዚህ ይላል እንዲሁ ዋለኞች ፍትኞች ፍትኞችም ዋለኞች ይሆናሉ የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን አንዲ አሁለት ያሰሉን ቀምራፍ ሁለት ቁጥር 13 እኛ ግን በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ወይ ሁሉ ጊዜ ስለናንተ እግዚአብሔርንና መሰግን ግድ አለብን እግዚአብሔር በመንፈስ መቀደስ ኡነትንም በማመን ለመዳን እንደ በፍራት መርጧችኋልና እዚሁ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 9 እና 10 እንደዚህ ላል እናንተ ግን ከጨለማ ወደ ምድነክ ብርሃን ይጠራችን የሚሉን በቆነት እንድትነግሩ የተመረጠ ዶለት የነጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቶ የተለየ ወገን ናችሁ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁ አሁን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁ አሁን ግን መረጥን አግኝታችሁ እናንተ ግን ከጨለማ ወደ ምድነክ ብርሃን ወይጠራችሁን እርሱን በጎነ ከጨለማ ወደ ምድነክ ብርሃን ምን ያደረጋችሁ የጠራችሁን በመመረጣችን ታዲያ አንመጻደቅ አንፈራ መመረጥ የተመረጥ መብት ሳይሆን መመረጥ የመረጥ ቸርነ የተመረጠው ሰው ራስ ወየመመረጥ ውስጣዊ ብቃት ስላለው አይደለም ትንሽ ወይም ትልቅ ክሎታ ሊኖረው ይችላል ነገር ግን ብቃት ኖረው ማል ኖረው የመመረጥ ውሳኔው የማን ነው የመረጨ የመረጨ መረጥ ካልመረጠው ጨዋው ሰው አይመረጥም መረጥ ከመረጠው ደግሞ ወመኔው መንታፊው ሌባው አጭበርባሪው ይመረጣል ከጸጋው የተነሳ እሱ በመህረቱ ባለ ጸጋ ስለሆነ በመህረቱ ባለ ጸጋ ስለሆነ መህረቱ ብዙ ስለሆነ የማያልቅ ስለሆነ ከመልካምነቱ የተነሳ መረጠን እንጂ የራሳችን ጥድ ስለኖረን ወይም ስለነበረን አይደለም የተመረጥ ነው የሚያስመካን የሚያኮራን የሚያመጻድቀን አፋችን እንድንላቀቅ የሚያደርገን ነገር በእኛ ውስጥ እንደሌለ መረዳት አለብን ስለመረጠን ግን ሱልጣን መሆን አለብን ለንደሰት ፋሲትና ድርግ ለናመሰግነው ለናከብረው የተገባን ሰዎች መሆናችንን እንወክ ጴጥሮስ የጻፈላቸውን ሰዎች ምን አላችሁ ምርቶች አላችሁ የተመረጡ አ የተመረጡስ ደሞ ምን ሊሆኑ ነው በደሙ ይረጩ ዘን የነንም መለስበታለሁ አሁንም ከዚያ በፊት ሶስተኛው ነጥብ እንመልከት እነዚህ ሰዎች ለምን የተመረጡ ናቸው ለቅድስና የተመረጡ ሰዎች ናቸው ለቅድስና የተጠሩ ወይም የታጩ ሰዎች ናቸው ምን ይላል በመንፈስም እንደሚቀደሱ መቀደስን ስናስብ መቀደስ የኛ ነገር እንዳልሆነና 
እንወድ እንረዳ እንገንዘብ መቀደስ የማን በምን እንደሆነ ያለ በመንፈስም እንደሚቀደስ ቀዳሽ መንፈስ ቅዱስ እኛ አይደለም ለፍተን መከራይተን ጸልየን የጸሎቴ የምንለው ከሆነ የኛም ነገር አለ ለንል ነው ለንኮራ ነው አይደለም ቅድስና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ስለኖረ እኛን ስለተቆጣጠረን እኛን ስለገዛን የምንኖረው የሚታይ ነገራችን ነው እንጂ እንዳንመካ እንዳንኮራ የኛ ነገር አይደለም ከወደቅን ከረከስን ከተበላሽን የኛ ነው ከተቀደስን እግዚአብሔር ይመስገን የማን ነው የሱ ነው አንድ ያቆንጦስ አንድ 30 እና 31 ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሁን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅዱስናም በዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከርሱ ነው ምን ይሆንልን ዘንድ እግዚአብሔር ዘንድ ጥበብ ጽድቅ ቅዱስና በዛነት በርሱ በማን በእግዚአብሔር እዚሁ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15 እና 16 ላይ ጴጥሮስ ምን አለ? ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የተራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ቅዱስና 3 ደረጃ አለው ወይም 3 እርከን አለው ለማያዝ እንዲመቸን እነዚህን 3 ደረጃዎች ወይም እርከኖች ፍ በሚል ቃል አስቀምጫቸዋለሁ ፍ ፍ ፍ የመጀመሪያው ፍ ፍልሰታዊ ቅድስና ስንፈልስ ስንለይ ምን ሆነና ተቀድሰና ስፍራችንን ስንለቅ አስቀድሞ የቁጣ ልጆች ነበርን በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን ከቁጣ ልጅነት ወተን ወደ እግዚአብሔር ልጅነት በመንገባብ ጊዜ ቀድሞ በአለም ነበርን ከአለም ወተን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በመንገባበት ጊዜ ስፍራችን ተቀይሯል አድራሻችን ተቀይሯል ፈልሰናል ያን ይነበረንን ስፍራ ትተን ወደ ሌላ ስፍራ ውስጥ ገብተናል ስፍራዊ ቅድስና ልትሉ ትችላላችሁ ያ ቅድስና ነው የመጀመሪያው ጌታን በመናምንበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ልባችን በመንጋብዝበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጣችን ገብቶ መኖርያን ሲያዘጋጅ ያኔ ተቀድሰና አሁን የኮሮንቶስን ሰዎች ተመለከቱ ቅዱሳን ተብሎ ሊጠሩ የተገባቸው ሰዎች ናቸው ምካከላቸው መለያየት አለ አንዱ ነኝ ጳውሎስ ነኝ አንዱ ነኝ ያጵሎስ ነኝ አንዱ ነኝ የከይፋ ነኝ ነኝ እግዚአብሔር ክርስቶስ ነኝ የሚሉ መለያየት ያለባቸው ሰዎች ያላደጉ እጆች ጠንካራ መግብ መብላት ስለማይችሉ ምን አደረኳችሁ አለ ወተት ጋትኳችሁ መጋት ታውቃላችሁ እንዴ ነው መጋት በጥጦ ወተት ሞልታችሁ ለህፃን መስጠት አይደለም መጋት ጋትኳችሁ ነው ያለ እሱ እንኳን ጋታችሁ ባይጋቱ ኖሮ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ጮርቃዎች ይሞቱ ነበር መጋት ወተት አልጠጣም የሚል ህፃንን ምን ነው የምታረው አገጩ ላይ ጃችን ተደቅኖና ወተቱ ላይ ላይ ታፈሳላችሁ ታደጩ ጋር ከዛስ ከፍ ታረጉታላችሁ ከፍ ስታረጉት ባፉ መተንፈስ አይችልም እና ባፍንጫው ይተነፍሳል የማይጠጣ ከሆነ ባፍንጫው ደሞ እንዳይተነፍስና እንዲጠጣ ከፈለጋችሁ ምን ታረጉታላችሁ ትይዙትና አፍንጫው ነው ትሳደጉታላችሁ ያኒ ወደደም ጠላ መተንፈስ ስለአለበት ምን ያደርጋል ይጠጥ ወተት ጋት ኳችኋል እነዚህ ሰው ህፃናት ያላደጉ ኃጢያት በውስጣቸው ይዘው በኃጢያት የሚመፉ ሰዎች ያባቱን ሚስት አግብቶ እንደዚህ አይነቱን ኃጢያትኛ ይቅር እንላለንኛ በመህረትና በጸጋ የተሞላን ሰዎች ነን ይያሉ የሚመፉ ሰዎች ምን አላችሁ ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ቅዱሳን ምን አይነት ቅዱሳን የፈለጡ ቅዱሳን ናቸው 
ሁለተኛው ቅድስና ፍኖታዊ ቅድስና ፍኖት ማለት መንገድ ማለት መሄጃ ጎዳና ማለት ነው ፍኖታዊ ቅድስና የመንገድ ቅድስና የጉዞ ቅድስና ያካሄድ ቅድስና ያኳኋን ቅድስና ያኗኗር ቅድስና ነው የተግባር ቅድስና ፈልሰን መምጣታችን ቅዱሳን አድርጎናል ግን በዚህ መንገድ ላይ ደግሞ ምን መሆን አለ? ጌታን ተቀበለናል እግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ወደ ገዛው ገኖቹ መጣ የገዛው ገኖቹ ማን ተቀበሉት? ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ምን ሰጣቸው? ስልጣንን ሰጣቸው ምን ሆነዋል? የእግዚአብሔር ልጆች ሆነዋል ከስጋና ደም አልተወለዱም ከመንፈስ ተወልደዋል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነዋል ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበለዋል ኮላቲስ ደግሞ ሄዶ ጳውሎስ ሁለተኛ ምዕራፍ 2 እስከ 6 እና 7 ላይ እንግዲህ ይላል ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁት በርሱ ተመላለሱ የመመላለስ ነገር ነው ተቀብየዋለሁ ብለን ተወዝፈን የምንቀመጥ ሰዎች መሆን የለብን አዎ سنቀበለው ምን ሆነና ተቀደሰና የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ግን ከዚያ በኋላ ምን ይተበክብናል ቅድስና ይተበክብናል ምን ቅድስና የተግባር ቅድስና የኑሮ ቅድስና የህይወት ቅድስና ያካሄድ ቅድስና አመጽኛ ወደፊት ያምዝ ርቁስም ወደፊት ይርቀስ ታድቁም ወደፊት ጽድቅ ያደርግ ቅዱስም ወደፊት ይቀደስ የቀጣይ ቅድስና ፍኖታዊ ቅድስና የጉዞ ቅድስና የመንገድ ቅድስና የሚቀደሰን ደግሞ ማን ነው አለን ቅድስ በምን ይቀደሱ ዘንድ በመንፈስ ይቀደሱ ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ በገዛን ቁጥር የእግዚአብሔር መንፈስ በተቆጣጠረን ልክ የእግዚአብሔር መንፈስ በመላን ልክ ቅድስናችንም እየጨመረ እንዴ እርሱን እየመሰልን የምንሄድ ሰዎች እንሆናለን እግዚአብሔር ኢርታን ያንን እንድንሆን ሶስተኛው ቅድስና በጾም ቅድስና ወደፊት አንድ ቀን ፍጥለፊት ስናዩ ፍጹማን እንሆናል ኮላሲስ ምራፋን ቁጥር 21 እና 22 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በማን ፊት በእግዚአብሔር አባ ፊት በፊት የተለያችሁትን ትኩስራችሁንም በማድረግ በአሳባችሁ ጥላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው በሰውነቱ በሞቱ በኩል አታረካችሁ የቅድስናችን ይሄ የፍጹም ቅድስናችን ምንጭ ምኑ ነው መስቀሉ በምን አስተረካችሁ ነው የሚለን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስተረካችሁ ከዚህ ቃልም سنሰናበት አንድ ቀን ከዚህ ስጋ سنለይ የማይሞተውንና የማይበሰብሰውን ሰማያዊ አካል سنለብስ ከሩቅተት ጋራ መስተጋለ ያበቃል እዛ ከሄድን በኋላ ማሰብም አንችል ማሰቢያችን ራሱ የለም ይሄ አዳማዊው ነገራችን ይሄ ርኩሰትን በማድረግ የሚደሰት የወደቀ ማንነታችን የለም ከዚህ ድንኳን ስንወጣ ስለዚህ ፍጹም የሆነ ቅድስና እንደሰተበታለን እንቀዳጃለን ፍጹማን እንሆናለን ኃጢአት ሊያደርግ ቀርቶ ሊያስብም እንኳን የማይፈልግና የማይችል አካል እንለብሳለን እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ነው አራተኛ ምን ሊሆኑ ሊታዘዙ የተጠሩ ሰዎች ናቸው ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ መታዘዝ ማለት ባጭር ቋንቋ የጌታን ጌትነት ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ መቀበል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀላል መፈክራችን ናት። ግን በፈርሱና ንብ ወስ ይሄን። ኢየሱስ ጌታ ነው سنል ምን ማለታችን? እኔ ምንድነኝ ይያልኩ ነኝ? ባሪያን ባሪያኒ ኢየሱስ ጌታ ነው በሚባልበት ጊዜ እችንም አስመሩባት ከሰን ወይም እንደው በስሱ በልባችን በሏል እኔ ደግሞ ባሪያው ነኝ እኔ ደግሞ ኢየሱስ ታዛጅ ነኝ 
እኔ ደግሞ ኢየሱስ ተገዢ ነኝ ያለዚያ መፈክር ብቻ ነው የሚሆነው መፈክር ብቻ ነው የሚሆነው እኔ ካምቦሎጆች ብቻ ነው የሚሆነው የትም ማያደርሰንም ያ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ላንቃችን እስኪነቃ ድረስ ብንጮ ግን ጌትነቱን በህይወታችን የማናሳይ ከሆነን መፈክር ነው ጨዋታ እነን ጌ እኔ ልጅ ነኝ እንጂ ባሪያ አይደለሁም እንላለ ለከ ነው ልጆች ነን ጳውሎስ ብሎታል ይሄንን قال ገላጽያ ውስጥ ልጅ ነኝ እንጂ ባሪያ አይደለም በሌላ ቦታ ደግሞ እሱ ራሱ ራሱን ምን አለ ባሪያ ብሎታል ለፊልጵስ ቤተክርስቲያን በሚናገርበት ጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያዎች ብሎ ራሱንና ጥሞቴውን ሲያስቀምጥ ታይቃላችሁ ባሪያ ጌታው ከፈለገ ይፈልገው ነው ያደርገዋል ከፈለገ ይሾማል ከፈለገ ያለጽዋል ከፈለገ የለበሰውን አውልቆ ራቁ እንዲይ ያደርጋ ከፈለገ በመግብ ይቀጣዋል ከፈለገ በጅራፍ ይገርፋዋል ከፈለገ ይሸጣዋል ይገለዋል በባውሎስ ዘመን ምን ደዛ ነው የሚደረገው ባሪያ ባሪያ ጌታ ባሪያውን ቢገድል ነፍስ ገደል አይባለም በዘመኑ እንደዚህ ያለ ነፍስ ገደል አይባለም ምን አደረገ ነው ይባል እቃ ተበረ ስለዚህ እቃ የተበረ አይከሰት ወንጀል ተደርጎ አይቆጠርም ባሪያ መግደል ለምን ንብረቱን ኢየሱስ ጌታ ነው በመንልበት ጊዜ እኔ ባሪያ ነኝ በመንልበት ጊዜ ኢየሱስ በእኔ ላይ የፈለገውን ማድረግ ይችላል ለብለን በአስርጣታችን እየፈረምን ነን ይሄንን ተስማሙበት ይሄንን አምናችሁ ተቀበሉ ይባርካችሁ በጤንነት እግዚአብሔር ይመስገን በትታመሙት እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት በትኖሩ አይናችሁ ሲታወር አጉግ ወገባችሁ ሲጎብ 120 አመት ይሆናችሁ 220 አመት ይሆናችሁ በትኖሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከ30 አመት በ40 አመት ቢወስድ እግዚአብሔር ይመስገን አይጥመንም አንዳንዱ ነገር ኡነቴንም ነግራችሁ አይጥመንም ያ በቅር ባንድ የምንወዳት ጓደኛችን አረፈች 48 አመቷ በካንሰር በቀደም ባለቤቴ ይግባኝ የሚባል ቢሆን ኖሮ አለ እኔ ይሄንን ነገር ይግባኝ ልነበር ወደ እግዚአብሔር አለ መሞት አልነበረባትም ሁለት ልጆች ትንንሽ ልጆች አሁን ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት ልጆች ተታ ነው ሄደች አይመጨንም አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገር በወደቀች ምድር ነው የኖር ነው ያለ ነው በዚህ በአጥያት በወደቀ አካል ውስጥ ነው የኖር ነው ያለ ነው አይጥመንም ግን የሚያደርገውን የሚያውቅ አምላክ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እና የሁ የወደደው ቢሆን የፈለገው ቢሆን እግዚአብሔር ጋር እየ ፖዚቲቭ ኮንፈሳ አስተማሪዎች ሁሉ ነገር መልካም እንደሚሆን ሁሉ ነገር ከአልጋ ወደ ሶፋ እንደሆነ አይነት ነገር አድርጎ ይነግሩናል አይደለም አይደለም ቢሆን እግዚአብሔር ይመስገን እንደው ከተመጨን ቤቱ ወጪ ከመላ እግዚአብሔር ይመስገን እሱም ከሱ ነው ከሱ መልካም ነው የተቀበልነውን ያህል ደግሞ ምንም ነገር ከመልካም እጅ ስለሆነ የምንቀበለው መልካም ነው ነገሩ መልካም አይደለም ግን የምንቀበልበት እጅ ምንድነው መልካም ነው ስለዚህ እዛ ላይ ያለው ነገር ብቻ አይደለም የሚሰጠነንም እጅ እንዲው ያ እጅ መስቀል ላይ የተቸነከረው እጅ ነው ነፍቱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት የሚበልጥ ሌላ ፍቅር የለም ያንን ፍቅር ያየንበት እጅ ነው ከዚያ እጅ ምንም ነገር መቀበል አይከብደንም ምክንያቱም እጅ የሚናገረው ነገር አለ ቁስሉ የሚናገረው ነገር አለ ህይወቱን ሰጥቶናል ህይወቱን ከሰጠን ህይወቱን ከተቀበለን ይሄውን ነገር ለምን ነው የማንቀበል አምስተኛውና ዛሬ ምን መለከተው የመጨረሻው በደሙ ሊረጩ የተጠሩ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ይሄ በደም መረጨት በብሉ ኪዳን ለዩስ ፍራይ ሰጠው ስርዓት ነው የደም ምርጨት ለሰርየትም ለቅድስናም ተጠቅሷል 
ዘሊዋው ያንመራፍ 16 የማህት ተስሪያ ቀን ስለሚባለው በአል የሚናገር ምዕራፍ ነው ቁጥር 19 ላይ ምዕራፍ 16 እንደዚህ የሚል ቃል አለ ከደሙም በርሱ ላይ ሰባት ጊዜ በጣቱ ይረጫል ከእስራኤልም ልጆች ርኩስነት ያነጻዋል ይቀድሰውማል ይላል ምን ነው ያነጻዋል ይቀድሰውዋል የሚለው ያንን የሚረጭበትን ታቦት ነው መርጨት የብሉይ ኪዳን ፍርአት ነው ስለዚህ ዳዊት ምን አለ ምዕራፍ 51 ቁጥር 7 ላይ በሂሶብ ርጨኝ ይነጻማለሁ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ አለ ያ የኢትዮጵ መርጨት ፍርአት አስቀድሞም የነበረ ታሪክ ነው በዚህ ሰዓት ምዕራፍ 12 ውስጥ ታዩታላችሁ ያንን ታሪክ ቀደም ዘለዋውያን 16 ነው ያልባችሁ በዚህ ሰዓት 12 ንም ጨምራችሁ ያዝ ሁለቱንም ምዕራፎች ተመልክቷቸው በተለይ ከፋስካ ጋር የታያዘ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ በዚህ ሰዓት 12 እንደዚህ ይላል ከሂሶብ ቅጠልም ጭብጥ ወሰዱ በቃ ውስጥም ባለው በቃ ውስጥ ባለው ደም ንከሩት በቃው ውስጥ ካለው ደም ሁለቱን መቃኖችና ጉበኑን እርጩ ከናንተም አንድ ሰው ከቤቱ ደጅ ስኪነጋ ድረስ አይውጣ የመጀመሪያው ፋሲካ ታሪክ የመጀመሪያው ፋሲካ ታሪክ በምን የተፈረመ ነው በደም በደም አኪዳኑ በደም የተፈጸመ ነው የመጨረሻው ፋሲካ የመጨረሻው ፋሲካ በደም የተፈረመ ኪዳን የመጨረሻው ፋሲካ የትኛው ነው የመስቀሉ ደም ከዚያ በኋላ አቆመ ያ ሁሉ ደም በብሉይ ኪዳን ይረጭ የነበረው ደም ያ ሁሉ የቆርማና የበግና የፍየልና የአውራዎች ደም ጥላ ነበር ጥላ ነበር ጥላ ሁሉ አመልካች ነበር አንድ ቀን ይመጣል አንድ ቀን የሚፈስ ደም ይመጣል የብሉይ ኪዳን ደም ወደዚያ የሚያመለክት ወደ መስቀል የሚያመለክት ደም የመስቀሉ ደም የመጨረሻው ደም ትናንትና እና ከትናንት በስቲያ አንዲያ ጴጥሮስ ምራፍ አንድን سنጀምር ተመስጠን ነበር ጴጥ ሰይጣን ታውቃላችሁ ደሙን እንዲሰበክ አይፈልግም የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል እንዲሰበክ አይወድም አንደኛ ሰይጣን እንዲሰበክ መስቀሉ የማይወድበት ምክንያት መስቀሉ የሰይጣን የክሽፈቱ የሽምፈቱ የድቀቱ የውርደቱ ቦታ ስለሆነ ነው መስቀሉ ያ እዚያ ላይ የፈሰሰው ደም አስቀድሞ የተሰጠው ተስፋ ይሄ ቅድመ መቅድመ ወንጌል የሚባለው ዘፈቱ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተነገረው ቃል የተፈጸመበት ስፍራ ነው ያ ስፍራ ያንን ታሪክ መስማት አይፈልግም ሰይጣን ስለዚህ መስቀሉ እንዲሰበክ አይፈልግም መስቀሉ ሰይጣን ድል የተነሳበትን ያህል ከድልነሹ ጌታ የተነሳኛ የሚያሸነፍንበት ድል የተቀዳጀንበት የታሪክ ስፍራ ነው ከራኔው ጎልጎታ እርሱ ተዋክቶልን እኛ የሚያሸነፍንበት የኛም ድል ስፍራ ነው መስቀሉ መስቀሉ ኃይላችን ነው አንድ ያቆንጦስ ምራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ወኝና ለኛ ለምን ድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይለና ስለዚህ የኃይል ስፍራ ነው የመስቀሉ ስብከት የደሙ መፍሰስ ያሸናፊነታችን አዋጅ ነው ሁለተኛ መስቀሉ የክስ ጽህፈት የተጠረቀበት ያጣት ዋጋ በሙሉ የተከፈለበት ለሚቀበሉት የጽድቅና የኩነኔ ልውውጥ የተደረገበት ስፍራ ስለሆነ ሰይጣን ያ እንዲሰበክ አይፈልግም እዳችን እንደተከፈለልን እንድናውቅ አይፈልግም ከዳንን በኋላ እንኳን ባለዳው ሆነ እንድንኖር ይፈልጋል አንድ ጊዜ አንድ ከሳሽና ተከሳሽ ወደ ዳኛ ቀረቡ አሉ። እና ከሳሹ ለዳኛው ሲያቀርብ ጉዳዩን ዳኛው ግራ ገባው ለምን እንደው እንደዛ የሚሆነው አለ ምን እንደው የሆነው ብዙ ጊዜ ዳኛው ዘንድ የሚቀርቡት አልከፍል አለ ብሎ ነው ባለዳ የሚቀርበው ይሄኛው ግን ከሳሹ አልቀበልም አለኝ ስከፍለው ብሎ ነው የከሰሰው 
አልቀበል ማለኝ የዳይን ልከፍለው ስል በፍጹም እንብያለኝ ስለዚህ ነው ከሺህ ያመጣውት ክቡር ዳኛ አርሶ ፊት አለው አዳኛው ይሄ በጣም እንግዳ ነገር ነው አንተ ለምን እንደነ የማትቀበለው ሱ ሊከፍለ ሲል ሲለው ክቡር ዳኛ እኔ ዳይን እንዲከፍለኝ ፈልጋለሁ ግን ዋናውን ሳይሆን ወለዱን እንዲከፍለኝ ነው የሚፈልገው አለ ዋናው ምን እንዲሆን እዳ ሆኖ እንዲኖር ይሄ ባለ እዳ ሆኖ እንዲኖር እና ምንን እየከፈለ እንዲኖር ወለዱን ያንጠባጠበ እንዲ ሁሉ ባለ እዳ ሆኖ እንዲኖር ፍላሲስ 214 ላይ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትዛዝ የተጻፈውን የዳ ጽህፈት ደመሰሰው በመኑ በመስቀሉ የዳውን ጽህፈት በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው በመኑ ላይ በመስቀሉ ላይ ሶስት ያ ሰይጣን መስቀሉ እንዳይሰበክ የሚፈልገው የመስቀሉ ስፍራ የእርቅ ስፍራ ስለሆነ ነው እኛና እግዚአብሔር እንደታረቀን እንድናውቅ አይፈልገም የእርቅ መንገድ እንዳለ እንድናውቅ አይፈልገም ጥል የተገደለበት ስፍራና ጥል የተሸነፈበት ጥል የተረገጠበት ቦታ እንደሆነ እንድናውቅ አይፈልገም ኤፌሶን 2:16 ላይ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸው በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርክ ዘንድ ነው ይላል ጥልን በመኑ ገድሎ በመስቀሉ ገድሎ በመስቀሉ ሰላም አድርጎ በመድር ወይም በሰማያት ያሉትን ለራሱ እንዲያስታርክ ፈቅዷልና የሚለውን ይሄንን ጥውነት እንድናውቅ አይፈልገም ስለዚህ መስቀሉ እንዲሰበክ አይፈልገም የሱ አገልግሎቱም እንዲሰብኩት አይፈልገም ስለዚህ እነዚህን ሀሰተኛ ሐዋርያትና ነቢያት የሰጠት አስተማሪዎች ተመልክቷቸው ደህና አድርጋቸው የሚሰብኩትን ስብከት ስሙት ፈትሻቹ አብጥልጥላቹ እዩት ደሙን ይሰብካሉ መስቀሉን ይሰብካሉ ፈትሹት ቀራኒውን ይሰብካሉ ጎልጎታን ይሰብካሉ ፈትሹት ሀሰተኞች ሀሰተኞች መሆናቸውን የምናውቅበት አንድ መለኪያ ይሸሹታል ይሄንን ጥውነት ደሙን አይሰብኩት መስቀሉን አይሰብኩት ለምን እነሱ የሚጮት ተባቂዎች ናቸው መስቀል ደሙን ምቾት የለበትማ መስቀል ምቾት የለበትም እነሱ የብልጽግና ወንጌል የ የጤንነት ወንጌል የሚባል ወንጌል ነው ያላቸው መስቀሉ ደግሞ ያ የለበትም እንደ ኡነቱ ከሄድን ኡነተኛው ፈውስ ያለው የት ነው መስቀሉ ላይ ነው የነፍሳችን መዳን ያለው የት ነው መስቀሉ ላይ ነው የስጋችን ፈውስ ታውቃላችሁ ዋናው ነገራችን አይደለም መስቀሉ ጌታ በመስቀል ላይ የሞተው ለስጋችን ፈውስ አይደለም ብዙ ጊዜ እንጠቅሷለን አይደለም በመገረው ፍቁስ ይያልን ሰያስ 53 ምን ተክሳለን እርግጥ ነው ኢሳይያስ 53 ከወንጌሉ በፊት የተነገረ የመስቀሉ ወንጌል ነው ግን ይስጋችን ፈውስ ምርቃቱ ነው ምርቃት ነው ዋናው ነገራችን አይደለም ጌታ በመስቀል ላይ ሞተው ለስጋችን መዳን አይደለም ይህንን ወቁት ለስጋችን መዳን ቢሆንማ መሞት የለበት ነው መስቀል ላይ መሰቀል የለበት ለምን ከመሰቀሉ በፊት ምን አድርጓል ፈውሷል ፈውሷል ለመስ ለ ለ ለ ለስጋ ፈውስ ማቴዎስ ምራፍ 8 ን ተመልክቱ ማቴዎስ ምራፍ 8 ላይ እንደውም ወደ ኋላ ሄደው ማቴዎስ ኢሳይያስ 53 ን ጠብሶ ይህ ይፈጸም ዘንድ ፈውሳቸው ይለናል ማንን ጠብሶ ኢሳይያስን ጠብሶ ግን በመስቀል ላይ የሞተው በመስቀል ላይ ባይሞት ኖሮ ሊሆን የማይችል ነገርን ሊያደርግ ነው ያም የኃጢያታችን ስሬት ነው ያም የነፍሳችን ድነት ነው ስለዚህ መስቀሉን በሌላ ነገር አንሸክተው መስቀሉን የመስቀሉ አላማ ከሆነ ነገር ለወረደ ነገር አድርገን አንለውጠው ፈውስ በጌታ አጅ አለ በትክክል ጌታ ፈዋሽ ነው ይፈውሳል ይፈውሳል አንዳችን ለሌላችን እንድንጸልይ ተነግሮና የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ጥሩና አ ይጸልዩ ዘይት ቀብተው ተብሏል ዘይት ቀብተው ይጸልዩ ነው በነገራችን ላይ ተጸልየበት ዘይት ይቀባል ተባለ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ወደ እሱ ይጥራ እነርሱም ዘይት ቀብተው ይጸልዩልን ዘይቱ ከእነሚ መጣው ተጸልዩ የተቀመጠ ዘይት ነው አይደለም ከማድ ቤት 
በመለኪያ ወይም በቆርጪ ወይም በሆነ ነገር አምጪና ያንን ቀብተው ይጸሉ ዘይቱ ላይ ማይደለም ቃል ኪዳኑ ላይ ነው ጸሎቱ ላይ ነው ግንኙነቱ ላይ ነው እንባው ላይ ነው ለመናው ላይ ነው ነገሩ ያለው እንቆላው ላይ አይደለም አይደለም አንርሳ ፈዋሽ ነው ጌታ እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ ያለ አምላክ ነው እና እነዚህ ሰዎችም ይህንን ነገር እንዲሰብኩ አይወዱም ፈትሿቸው ለምን መስቀል እኛ ምን ሞትበት ነገር አለበት ያንን አይሰብኳቸው ምቾት ነው ብልጽግና ነው ሀብት ነው ድሎት ነው ቱጃር ነው አዱኛ ነው ይሄ ነው የሚሰበካችሁ መንግስተ ሰማያትን በመድር እንድትኖሩት አንድ ሰባክ እንደውም እንደዚህ ብሏል በመድር ላይ ቆአለን ምን ይሰራልናል ያ አለ አይመችም መስቀልን መስበት ነገር ግን ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መልክ መስቀል በቀር ሌላ ትንክት ከኔ ይራ ቃለ ጳውሎስ ከላት ያምራ 6 ቁጥር 14 ላይ ማን የተሰቀለበት ዓለም ለኔ የተሰቀለችበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት የማን መስቀል የክርስቶስ መስቀል ስለዚህ ክርስቶስ መስቀል ስታስቡ እነዚህን ነገሮች ማስቡ የክርስቶስ መስቀል ላይ ክርስቶስ ተሰቅሏል ማን ሌላ ተሰቅሏል ዓለም ተሰቅላል ስለዚህ ዓለም ለኔ ምንድናት ማለት ሙትና በድናት ማለት እኔም ለዓለም ተሰቅያለሁ እኔ ለዓለም ምንዋ ነኝ ማለት ሙት ነኝ በድን ነኝ የማትፈልገኝ ሆነ አለብኝ የማልረባት ነኝ ገላቲያ 6 አስራራ አስቡት ይሄ አይሰበክም ለምን ምቾት የለበትም ሉቃስ ምራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ በኋላ ይል ይመጣ የሚወድ ቢኖር ምን ያድርጋለ ራሱን ይካድ መስቀሉንም እለት እለት ተሸክሞ ይከተለ ራስን መካድ አለ ለመከተል መውደድ አለ በመጀመሪያ ራስን መካድ አለ መከተል አለ ምን አይነት መከተል እለት እለት የመከተል ነገር ተናንትና ተናግሬ ያለው መስቀል ያንድ አቅጣጫ ጉዞ ነው ያንድ ጉዞ ቲኬት ነው ከዛ የማንን መለስበት በጌታ ዘመን መስቀል ተሸከመ ማለት አንድ ሰው ወዴት ነው የሚሄደው ወደም ይሰቀል በስፍራ ነው የሚሄደው እዛ ድርሽህ እን ተሰቅዬ መጣለው ብሎ አይሰናበት ሌላው ነጥብ እነዚህን ሰዎች ምናላቸው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋና ሄላቸው ለህያው ተስፋ የተጠሩ ሰዎች የዚህ ነገር መነሻው መንደርደሪያው መሰረቱ ምኑ ነው እንሳየው ነው ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋ ተስፋ ምኞት አይደለም ተስፋና ምኞት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ምኞት ምንም ነገር ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ቢሊየን ብር አግኝቶ የሽማግሌዎችን መጦሪያ መስራት ሊመኝ ይችላል ያረጋው ያን መኖሪያ መስራት ሊመኝ ይችላል እኩዩ ሰው ደግሞ አንድ ቢሊየን ብር ቢኖረውና ቫይረስ ሰርቶ የምድርን አንድ ስድስተኛ ህዝብ ሊጨርስ ብሎ ሊመኝ ይችላል ምኞቶች ናቸው ምኞት ጥሩም ሊሆን ይችላል መጥፎም ሊሆን ይችላል ሌላው ሰው አንበሳ መሆን ይመኛል ማን ይከለክሏል ምኞት ነው ምንም ነገር መመኘት እንችላለን እንቻላል ምኞት ነው አንዳንዱ ሊፈጸም ይችላል እጅግ ብዙ አይፈጸም ሎተሪ ቆረጠ ሰው ምንድነው ያደረገው ተስፋ ነው የሚያደርገው አይደለም ምኞት ነው የሚመኛ የተስፋን ምንነት እናውቂ ያ ነገር ምኞት እንደሆነ ይገባናል ተስፋ ግን ያልተጨበጠ ወደ ፊት የሚፈጸም የሚጨበጥ ቃል የተገባለት ነገር ነው ቃል ተገብቷል ተስፋን ተስፋ የሚያደርገው ከምኞት የበለጠ ነገር የሚያደርገው የተገባው ቃል ነው የተገባው ቃል ልክ እንደ ቃል ኪዳን ያለ ነገር ነው ተስፋ ይፈጸም ይችላል አይፈጸም ይችላል የሚባል ነገር አይደለም በርግጥም የተነገረ ነገር ነው የሚፈጸም ነገር ነው የተገባ ቃል ነው የተባለ ቃል ነው ሰዎች ከደካማችነታችንና ከስስታችን የተነሳ ቃል ገብተን ወይም ተስፋ ሰጥተን የማንፈጽማቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ? ታው ይችላል። ቃል ኪዳን እንደሚሰበር ማለት ነው። 
የተስፋው ጽናት የተስፋው ታላቅነት የተስፋው ጥንካሬ በምን ላይ ነው የሚደገፈው በተስፋ ሰጪው ላይ ብራያን 11 11 ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ማን ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራስዋ ደግሞ እድሜዋ እንኳን ካለፈ በኋላ ዘርን ለመስነስ አይልን በእምነት የታመነ ከሆነ ተስፋ ምን ይሆናል ይፈጸማል ስለዚህ ነው ተስፋ ከሚኖር በላይ ነው ያለው ኃይል ያስገኛ ተስፋ ጉልበት ይሆናል እንድንቀጥል ያደርገናል ስለዚህ ቃል በሚጋበት ጊዜ እናስብ እዴ ወልላለሁ እሺ ብለን ካልደወልን ወሽካታዎች ብጸልይልሻለሁ እሺ ብዬ ባልጸልይ ወሸታም ነኝ ተስፋ የሰጠው የታመነ አይደለም ማለት ነው ካላደረኩት ያን ነገር የእግዚአብሔር ተስፋ ግን በክርስቶስ አሁንና አይደለም አይደለም ምንድነው አሁን ነው እሱ ተስፋ ከሰጠ ያንን ተስፋ ይፈጽመዋል አደርጋለሁ ካለ ያደርጋል ወደ ደስ ተመለሳለሁ አለ ፍልበልና እንደ ምህረቱ በዛት ሁለተኛ ይወለደ ነጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካል ምን ያደረገ ሁለተኛ የወለደን የወለደን እንደገና አይተወለዱ አዲስ ዘር የሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ዳግመኛ አይተወለድ ነው ራሱ አንዴ እዚሁ አንዴ ያ ጴጥሮስ መራፋን ቁጥር 23 ላይ ሚሊዮን ተመልክቶ ዳግመኛ አይተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በያው እና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው ሰረኝነት የሚባለው ነገር አገራችንን ያናው ወጣት የ የ የፈጠጣት የሚገኝ በዘመን ላይ ነን አይደለ ያለ ነው በተለይ ያለፉትን ወደ 30 ሚሊዮን ድረስ አመጣት ሰረኝነት ማለት በሽታ ነው በነገራችን ላይ ዘረኝነት በሽታ ነው ዘረኞችም በሽተኞች ናቸው እንስማማለን ካልተስማማን አንስማማ ባለመስማማታችን እንስማማለን ዘረኝነት ደውዌ ነው ዘረኞችም ድቡ ያን ናቸው ሊጸለይላቸው ሊፈወሱ የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ናቸው ወደ 4000 አመት ወደ ኋላ በእኔ ድኩ ሁላችንም አንድ ሰው ልጅ ነው የማን የኖህ ልጅ ነው ከኖ በፊት ደሞ አንድ ሁለት ሺ ገደማ ሄድ ብንል ሁላችንም አንድ ሰው ዘር ነን የማን ያዳ ለነገሩ ዘር የሚባል ነገር የለም ሙሸት ነው ጭና ሰምራታለሁ ዘር የሚባል ነገር የለም ቋንቋ የሚባል ነገር አለ ታውቃላችሁ ቋንቋ ነው ዘርን የወለደው እንጂ ዘር ቋንቋን አልወለደ እንደ ክርስቲያን መጻፍ ቅዱስን እንደምናምን ሰዎች ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ን ሄደን እናንብብ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 11 በፊት ዘር የሚባል ነገር የለም ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ምን ተፈጠረ ቋንቋ ተደባለቀ ቋንቋ ከተደባለቀ በኋላ ስንት ቋንቋ በዛ ጊዜ እንደነበረ አላውቅም አሁን ወደ 6000 የሚደርሱ ያህል ቋንቋዎች አሉ ይመስለኛል እና በዚያ ጊዜ ያሉት ሰዎች በሙሉ አንድ አንድ ቋንቋ ይዘው ሄዱ እነሱን የሚመስሉት ሄዱ እና እነዛ ያንን የሚናገሩት ሰዎች ያንን ቋንቋ መጥራቸው አደረጉት ይመስለኛል አማርኛ የሚናገሩ አማራ ተባለ ጉራጌኛ የሚናገሩ ጉራጌ ተባለ ግን ከጉራጌ በፊት ማን ነው የሚቀድመው ማለት ጉራጌኛ ነው የሚቀድመው ካይሁድ በፊት ማን ነው የሚቀድመው ኢብራይስት ነው የሚቀድመው ቋንቋው ነው መጀመሪያ የተፈጠረውና ሰዎቹ ምናገር ይጀምሩት ያንን ነገር ከግሪኮቹ በፊት ምን ነበር የግሪክ ቋንቋ ነበር ለዚህ ነው ዘር ውሸት ነው ቋንቋ ነው ዘርን የፈጠረው የምለው ከቋንቋ ድብለቃ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች የተፈጠሩት ይሄ ቋንቋ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል የሚባል ነገር አለ አይደል ቋንቋ ሞራን በመካከላችን አሉ ነው ግን ቋንቋ ይወለዳል ይሞታል ያድጋል ይሞታል አዲስ ቋንቋ ይወለድ ያለው ቋንቋ ግን ሌላ ያንን የሚመስል ቅርንጫፍ ያበቅላል ያለ ለምሳሌ አማርኛና ግዝን ትግርኛን በትወስዱ ከምን እንደሆነ ይወጡ 
ከግዕዝ ነው የወጡት እና ከግዕዝ በፊት ሳባዊ ቋንቋ ነበር ሳባዊ ቋንቋ ራሱ ካረብኛ ከሌሎችም ነገሮች ጋር ሰማዊ ቋንቋ ነው አስቀድሙ አስቀድሙ አማርኛ ወጣና ሄደ ራቀ ወደ ማህል ኢትዮጵያ ሄደ ከዚያ በኋላ ትግርኛ ቀጥሎ ወጣ ለዚህ ነው ከአማርኛ ይልቅ ትግርኛ ለግዕዝ በጣም ይቀርባል በጣም ይቀርባል ይወለዳል ያድጋል ይሞታል በመንልበት ጊዜ ያንን ማለታችን ይሞታሉ ያድጋሉ ይዳብራሉ ቋንቋ ካንዱ ቋንቋ ይወሰደ ቃላት እየተወራረሰ ያድጋል ይፋፋል አንዳንድ ቃላት በጣም በጣም የረከቡ ቃላት ናቸው ሀብታም ቃላት ናቸው ቋንቋዎች ናቸው እግዚአብሔር ቃሉ በእብራይስትና በግሪክ እንዲጻፍ ያደረገው ተሳስቶ አይደለም እነዚህ ቋንቋዎች የደለበ ሀብ ካላቸው ቋንቋዎች ናቸው ያድጋል አንድ ቋንቋ ከሌላ ይውስ ይሞታል ደግሞ ሀገራችን በቅርብ አንድ ቋንቋ ያለ መታሰቢያ ሞተ አልተቀበረ ቀረበ እዛ የጋፋት ቋንቋ የጋፋት ያ ሄደ ጠፋ ስለዚህ ቋንቋ ነው እንጂ ዘር ብሎ ነገር የለም ኡነቱን ለመናገር ዘር የሚባል ነገር በሚመጣበት ጊዜ የማዝ ነው የማዝ ነው በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እንኳን ሆኖ ዘር የሚቆጥሩ አጥንት የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ከማይጠፋ ዘር ተወልደው ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስቶስ ማንነት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጥውነት በሚመጣበት ጊዜ ይሄንን መሻገር ካልቻል ሆነትም በሽተኞች ነን እንዲጸልይ ለን የተገባ ለንፈወስ የተገባን ሰዎች ነን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባካችሁ እባካችሁ እንዲ ያለ ነገር በመታይበት ጊዜ የምትስማሙ አትሁን ዝም የምትሉ ማትሁን እኛ አዲስ ዘር ነን እኛ አዲስ ፍጥረት ነን አሮጌው አልፈዋል እነሆ ሁሉ በክርስቶስ አዲስ ሆኗል አንድ ቀንኩ ከነገድ ከቋንቋ ነገድ የሚባል ነገር አለ ምክንያቱም አንድ ዘር ዘር ከሆነ በኋላ ወይም ቋንቋ ዘሩን ከወለደ በኋላ ከዛ ውስጥ በኢኮኖሚ የሚሆን በፖለቲካ የሚሆን በማህበራዊ ግንኙነት የሚሆን በተለያየ ነገር የሚሆን እነዚህ ትናንሽ ነገዶች ይበቅላሉ ይበቅላሉ ያቆብ አንድ ሰው ነው እስራኤል ነው ግን 12 ነገዶች ተብሎ እንደዛ ያለ ነገር ይአል ሲዳማ አንድ ነገር ነው እኔ አጥቁበት ግን እዛ ውስጥ ደግሞ ሐዲቾ የመረቾ ወለብቾ ምኖች የሚባሉ አሉ ሌሉ የሚያሳዝኑ ያንን የሚመስል በሽታ ቤተክርስቲያን ውስጥም እናያለን እናያለን ተባካቹ አትታገሱ እንደዚህ አይነት ነገር በመታዩበት ጊዜ አትታገሱ አዝናለሁ የሀገራችን ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ስለሆነ የሀገራችን ፌደራሊዝም የዘር ፌደራሊዝም ስለሆነ የተበላሸ ፖለቲካ ነው እንደዚህ አይነት ፖለቲካ የት ማገራ አታገኙም በነገራችን ላይ ያለምን ፖለቲካ ፈልጉ ያለምን የፖለቲካ መዋቀር እዩ እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ በሰለጠነው ዓለም የለም ያሳዝናል ግን ያ ተጋቦት ወደ ቤተክርስቲያንም ውስጥ መግባቱ እጅግ ያሳዝናል አባካችሁ እንደ ምህረቱ በዛት ሁለተኛ ይወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል ይግዳሪያ ቃል ስንተኛ ይወለደን ሁለተኛ ይተወለደን ሰዎች ሁለተኛ እንደተወለደ ሰው የቀደመውን አንደኛ ልደታችንን ወይም ያ የሚያኮራ ነገር ያልሆነ የምንኮራበትን ነገር መጣል እንዳንረሳ አባካችሁ የመጨረሻው ስንጀምር እነዚህ ሰዎች ምኖች ናቸው አለን ስደተኞችና መጻተኞች ግን ደስ አይልም ስደተኞችና መጻተኞች የሆኑት አገር የሌላቸው ዜግነት የሌላቸው ርስት የሌላቸው የግርማ ሳርፈ የሌላቸው ሰዎች ናቸው አለን ግን ምን የሚጠብቃቸው ሰዎች ናቸው ዘላለም አብይርስት የማይጠፋ እድፈት የሌለበት ርስት ተወልከዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመውታን በመነሳቱ ለያው ተስፋና ለያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደመረቱ ብዛት እንደገና ይወለደ ንጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባርክ ይሄም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር አይ ለተጠበቃችሁ ለናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል የትቀርቶላችኋል ይጠብቀናል ርስት ባለርስቶች ነን ታውቃላችሁ ርስት አለ 
ፍርስት አለን እነዚህ ሰዎች ምንም እንኳን ባጠባቂ ባይኖራቸው ምንም እንኳን የምድር ጎስጥ ቢሆኑም ፍርስት ይጠብቃቸዋል ውርስ ይጠብቃቸዋል ይሄ ርስ የሚለው ቃል ውርስ ከሚለው ቃል ጋር የተቀራረበ ነው እንደውም አንዳንድ ትርጉሞች ውርስ ይሉታል inheritance ይሉታል ውርስ ቆንጆ ትርጉም ነው ርስ የሚለው ቃል የማይነቃነቅ ዘላቂነትን የያዘ ሐሳብ ነው ጥሩ ቃል ነው ውርስ የሚለው ቃል ውርስ ብቻ አይደለም በአገራችን ርስ ብለን ጉልት እንላለን አይደል ርስ ምን ሆነ እንላለን አንድ ሰው ርስ ሲያገኝ ርስ ተተከለ ይባላል መተከል መተከል ማለት በቃ መተከል እንዳይነቃነቅ ሆኖ መቸከል ሌላው ደግሞ ጉልት ነው ጉልትስ አንድ ሰው ጉልት አገኘ ሲባል ምን ሆነ እንላለ ተጎለተ እንላለ በቃ ተጎለተ ማለት ምንድነው አግሩናን ፈራጡ ተከመተ በቃ ተጋደመ የሚሆን ምንን ነው የሚያሳየን ማረፍ መደላደል መስቀጥን በቃ ቁጭ ማለትን እርፍ ማለትን ነው የሚያሳየን ርስ ጉልት ይሄ ቃል እንደዛ አይነት ቃል ነው እነዚህ ሰዎች በመድር ላይ መጻተኞች ሆነው በአንድ ቦታ ያልተተከሉ ከቦታ ቦታ የሚሄዱ ስፍራ ይሌላቸው እንደዘላን ጎዳንቱን ተነስተው ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ግን የማይአልፍ የማይጠፋ እድፈት የሌለበት ርስ ይጠብቃቸዋል እዚያ መሰደድ የለም እዚያ መበተን የለም እዛ የተበተኑ መጻተኞች ፓሪፒዴሞይስ ዳያስፖራስ የሚባል ነገር የለም በብሉይ ኪዳን እስራኤል እንዲጠብቋቸው የተሰጣቸው ሰባት በዓላት አሉ። እነዚህን ሰባት በዓላት በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ውስጥ አገኛቸው አላችሁ። እነዚህ በዓላት የፋሲካ በዓል የቂጣ በዓል የፍቅራት በዓል በዓል ሐምሳ የመለከት በዓል የሲሪየት ቀን እና የዳስ በዓል ናቸው ይሄ የመጨረሻውን የዳስ በዓል የሚባለውን በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 33 እስከ 36 ላይ እናገኘዋለን ይሄ የደስታ በዓል ነው የእረፍት በዓል ነው የውዴታ ሰፈራ የካምፒንግ በዓል ነው እስራኤል የሚያከብሩት ወደ ምድራቹ ከገባችሁ በኋላ በእያመቱ ይህንን ቀን ተብቁት ሰባት ቀን ከቤታችሁ ውጡና ዳስ ሰርታችሁ በዳስ ውስጥ ተቀመጡ በመድረ በዳ 40 አመት በመጥጓዙበት ጊዜ በመተከምታችሁ ነበርና በዳስ ተቀምጣችሁ ነበርና ሰባት ቀን ዳስ ውስጥ ይቀመጣሉ ይሄ የፈቃድ ሰፈራ ነው ምንን ነው የሚያሳየው ቁጥር 40 2 እስከ 43 ያንን የሚያስቡበት በዓል ነው አባታችን የተቀበዘበዘ ክብዝብዝ ሶሪያዊ ነበር የግሩ ማሳረፊያ እንኳን ያልነበረው ሰው ነበር ግብጽ ሄዱ ህዝቦኑ ከዚያ ወጡ በሚወጡበት ጊዜም 40 አመት ሲጓዙ በመከራ በዳስ በችግር ኖሩ አሁን ግን መጣንኛ ምን ሆነን ተተከለ ተጎለተን አረፈን ባለርስቶች ሆነን ለነሱ የሰጠውን ተስፋ እኛ ተቀበልን ደስተኞች ሆነን ስለዚህ ያንን እንድናስብ ይህንን እናደርጋለን ብሎ የሚያደርጉት በዓል ነው ሰባት ቀን በዳስ ይቀመጣሉ የሚያመሰግኑበት በዓል ነው የምስጋና በዓል ነው በዚች ምድር ላይ በመኖርበት ጊዜ ተናንትና ነው ያልኩት እንደ ድንኳን እንቁጠራል እንደ ሆቴል እንቁጠራው ኮረኮሪን ጎረበጠኝ የምንልበት ነገር ይሄ ይቀየር ያ ይለወጥ የምንልበት ነገር ከኖረን ስደተኛነታችንን ዘንግተናል አን ዘንጋ በዚህ ምድር ላይ ለትንሽ ጊዜ አለፍ ብለን የምንሄድባት ጌታ አይናችንን ከፍቶ ልባችንን አለስልሶ የሱን ምህረት እንድናይ እንድንቀበል ረድቱን የተቀበልን ሰዎች ለሌላው ደግሞ የመዳን ምክንያት እንድንሆን ትንሽ ጊዜ የተሰጠን ሰዎች ነን የተሰጠን ሰዎች ሰባ አመት ቢበረታ ሰማነ ከዛ ቢበረታ ከዛ ቢያል ስቃይና መከራ ነው ያቺ የተሰጠን ሰዎች ነን በዚች ጊዜ ስራችንን ሰርተን የምንሰናበት ሰዎች ነው ከምድር ጋር የምንጣበቅና የምንተከልና እንደ በመጥፎ ሙጫ የምንጣበቅ አይነት ሰዎች አንሁን የተሳፋሪዎች መሆናችንን እንወክ ተሳፋሪዎች ነን ተሳፋሪዎች ለትንሽ ጊዜ ሄድ ብለን የምንወርድ 
ግራንትና ከዝተነስኬ ወደ ፌደራል ትራያንግል ሄድና ያን አካባቢ አየሁት በግሪ ሄጅ ያላውኩ ነው ዝምራ ጊዜ ቢሄድ ነው ዛ አካባቢና አየሁት የሊንከን ሜሞሪያል የጄፈርሰን ሜሞሪያል የሃውልቱን ዋይት ሃውስን በሩክ አየሁት እና ለትንሽ ጊዜ ነው ሄድኩት በሜትሮ ውስጥ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ 12 ደቂቃ አላውቅም እና በዛች 12 ደቂቃ ይሄ ነገር ቆረቆረኝ ይሄ መቀመጫ መነሳት አለበት መለወጥ አለበት ይሄ ማመልከቻ መጽሐፍ አለብኝ ከፈለቅ ቆመ ይጅ ከፈለቅ የራስን ባቡር ግዛና የፈለቀውን ሶፋ አስቀምጥበት እዛ ቦታ ላይ ነው የምባለው እንደው ብል ኖሮ አለለም አንለም ማለትም የለብን አላፊዎች ነን በዚህ ምድር ላይ ለትንሽ ጊዜ ታይተን ከዛ በኋላ የምንጠፋ ለዘላለም የምናልፍ ሰዎች ነን ወደ ዘላለማዊ ቦታ የምንሄድ ሰዎች ነን አንርሳ ያለን ነገር አንገና ተጠብቀው አንድ ጊዜ በ1916 ራስ ተፈሪ መኮንን ያን ይገና እንደ ራስ የበነበሩበት ጊዜ የሉካን ቡድን እየመሩ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደው ነበር እና እዚያ ሳሉ የ እንግሊዙ ንጉስ ጆርጅ ከቡድኑ አባላት አንዱን የጎጃሙን ራስ ተክላይማኖትን ያነጋግራቸው ነበር አሉ። ራስ ኃይሉ ተክላይማኖት የንጉስ ተክላይማኖት ልጅ። ሉሉ ሆይ እንግሊዝኛ አያውቁም አሏቸው። ራስ ኃይሉ የለም አላውቅም አሉ ባስተር ጓሚ ንጉሱ መልሶ ፈረንሳይኛ ሲያውቃሉ ራስ ኃይሉ የለም አላውቅም ከዚያ አይ ገልጡ ነው አሏቸው እንግሊዝኛ ያውቁም ፈረንሳይኛ ያውቁም ስለዚህ ገልጡ ነው ተባሉ ራስ ኃይሉ ጠቢብ ሰው ናቸው እሳቸው ዞራሉና ንጉስ ሆይ አማርኛ ያውቃሉ አሏቸው የለም አላውቅም ጉራቢኛ ሲያውቃሉ አሏቸው ምንድነው እሱ ደሞ እርሶም ገልቱ ነው ምራት ቀረበላቸውና ዋንጫ ይነሳል አይደል ዋንጫችንን ለንጉስና አንሳ ለጤንነት ተብሎ ተወስ የሚደረግበት ጊዜ ነበርና ለንጉስ ጆርጅና ለንግስት ዘውዲቱ ጤንነት ጽዋችንንና አንሳ ተባለ ከሄዱት ሉካን መካከል ወደ አንደኛው ጸጋሉና ከእንግሊዝ ባለስልጣኖች አንዱ ዋንጫቸው አነሱላቸው ሲያነሱላቸው እኚ ከአገራችን ሄዱት ደግሞ የራሳቸው ዋንጫ አዩና አስቀምጠው እሷ ትሻላለች ብለህ ነው እሺ አሉና ተቀበለው ጭልጥ አረጓትና ወንሶሰት አንድ አንድ ጊዜ ያለንን ነገር እንድናጣጥለው የሚያደርገን ተመማ አለ። አንድ ጊዜ የሌለንን ነገር ደግሞ ሌላውን እንድንወደውና በዚያ እንድንወሰድ የሚያደርገን ሌላ ህመም አለ። በምድር ላይ በመኖርበት ጊዜ መጻተኞች መሆናችንን አንርሳ። በምድር ላይ መጻተኞች ነን ግን ርስት የሚጠብቀን ሰዎች ነው። የማይጠፋ ርስት እንረሳዋለን ይሄንን ልክ እንደዚያ አባቴ ጥቅ በዘበዘ ሶሪያዊ ነበር እንደሚሉት አንድ ቀንኛም ይቺ ምድር ትታደስ ወይም ለም ብላ ትጥፋ እናውቅም ብቻ እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን እዚያች ምድር ምትባለዋ ነገር ላይ እዚያች ፕላኔት ላይ ከዚህ ለሃል ያ መከራ ያ ያለፈበት ነገር ትናንትና የሞቱ ተገኖቻችን ትዚህ ለሃል ሰቦታ ላይ አንገታችንን ሲያርዱ እንደዚያ እንላለን አንድ ቀን ያልፋል ይሄ ይሄ አሁን የምናልፍበት ጉስኩልና አሁን የምንሄድበት የምንገባበት የምንወጣበት ነገር የበስጋችን በዚህ መዋት የስጋችን ተሸክመን የምንኖረው ህመም አንድ ቀን ያልፋል ያልፋል ፈልገን ስፍራውን እንኳን ከመናገኘው ድረስ እንባችን ታብሶ በአምላካችን ፊት እንደ ሰባም ቦታ ሳይመን ፈነጭበት የምንቦርቅበት ዘመን ይመጣል እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ያለን ሰዎች ነን ተስፋ የሚጠብቀን ሰዎች ነን የታደልን ሰዎች ነን ይሄ ሁሉ የሆኖ ከምን የተነሳ ነው ግን ከምን የተነሳ ከትንሳኤው የተነሳ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን በመነሳቱ ለሌሊት መስገድ ከዚህ የተነሳ ከሌላ ከምንም ነገር የተነሳ አይደለም ከሞታን መነሳቱ ከሞታን መነሳቱ ይሄ ትልቅ ተስፋችን ነው ጴጥሮስ ባውሎስ በአንድ ያቆንቶስ ምዕራፍ 15 የሚለውን ጥቂት ነገር ላምብ ተመልከቱ የሚለው ይሄ ሁሉ በትንሳኤው ነገር በትንሳኤው ነው የሆነው ኢየሱስ ከሞት ባይነሳ ኖሮ በጳውሎስ ቃል ክርስቶስ ካል ተነሳ እንግዲህ አስብከታችን ከንቱ ነው እምነታችን ደግሞ ከንቱ ናታል ክርስቶስ ካል ተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስካሁን ድረስ በኃጢያታችሁ አላችሁ ክርስቶስ ከሞታን ባይነሳ እንግዲህ አስ በክርስቶስ ያሉት ያንቀላፍ ቁጣውን ጠፍተዋላ ክርስቶስ ከሞታን ባይነሳ እንዲያማካሉን ስለሞታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ ሞታን ከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለነሱ የሚጠመቁ ስለምንድን ነው ክርስቶስ ባይነሳ እኛስ ዘወትር በሚያስፈራ ኑሮ የምንኖር ስለምንድን ነው ኢየሱስ ከሞታን ባይነሳ ጳውሎስ ነው እንደሰው በኤፌሶን ካውሬ ጋር ከታገሉ ሙታንስ የማይነሱ ከሆነ ምን ይተክመኛል? ምን ይተክመኛል? ሙታን ይነሳል። እኛም አንድ ቀን እንነሳለን። እንነሳለን። ይሄንን መናፈቅ አለብን። የጌታን መምጣት መናፈቅ አለብን። በእውነት ማራናታ ማለት አለብን። ጌታን ተነስተው በህይወት ስለአዩት ከዚያ በኋላ እነሱ ህይወታቸውን ለመስጠት አልሳሱ አልፈሩ ሐዋርያቱም በሙሉ ስትመለከቱ በሚገርም ሁኔታ ነው የሞቱ ጴጥሮስን ተመልከቱ ይሄንን የጻፈልን ጴጥሮስ በሮም ውስጥ ተዘቅዝቆ ነው የተሰቀለው ቶማስ እንዳገር ተወክቶ ነው የሞተው እንድሪያስ በግሪት ሀገር በአካያ ተሰቅሎ ነው የሞተው ማቴዎስ በፋርስ በፓርቴ በሜድ አገልግሎ ሞተ አንድ አንድ ቶፒቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሞተ ነው የሚሉን ፊሊጶስ ተዘቅዝቆ በሜንጦ ተንጠልጥሎ ነው የሞተው ማቲያስ በድንጋይ ተወግሮ አንገቱ ተቆርጦ ነው የሞተው የሐዋርያቱን ታሪክ በሙሉ ተመልከቱ ፈልጋችሁ እዩአቸው ሁላቸውም ሰማታት ሆነው ነው የሞተው ከዮሐንስ በቀር አርጅቶ የሞተው ዮሐንስ ነው ከሱ በቀር ለምን ባዶን መቃብር አይተዋል ስለዚህ ሞት ወደዛ የሚሄዱበት መንገድ እንደሆነ ብቻ የተረዱ ሰዎች ናቸው ክርስቶስ ከሞት ተነስተዋል ጌታ ከሞታን ተነስተዋል